എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചിരുന്ന കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ കുറേ റെസിപ്പീസ് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലമാവും കൊണ്ടൊരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ അലു ബേസിൻ സ്നാക്സ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആരും ഈ വീഡിയോ കാണരുത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാനിതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പാൻ വെച്ചു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത് കാര്യം ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വേവിച്ച പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അത് ഈ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഞാൻ അരമണിക്കൂറാണ് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പീസാക്കി വെച്ചു ഇനി ഇത് പാൻ എടുത്തു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിടണം എനിക്കിത് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചിടാൻ നോക്കുമ്പം ഇത് ഷേപ്പ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എല്ലാം പോയി ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ കരുതി നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയായിരുന്നു
പിന്നെ എല്ലാവരും സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കി ശരിയാകാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ദയവായി എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം